லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்
In this stage, we will use the pongal in the cooker. We will use the whistle 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 in the cooker. Now, we will wait for the moody vessel to wait for the moody vessel. Now, we will stuff off the moody vessel and open it and open it. Steam will be added. Finally, we will add some nails in the final. तो सुपर आना पैलियो पंगल रेडी आए डिस्ट्रे इपे एप्री डिस्प्ले पनवान पाकला पैलियो पंगल पाता ची इपो ना द पंगल के साइड इशा पैलियो सांबर एप्री पन पुरुन पाकला इधक वंदे ना मैं यूज़ वाला ना वंदे एप्पो में परप यूज़ पनी सांबर पनो आना पैलियो ला वंदे ना मैं परप यूज़ पन कुड़ा द सो आधी कु अधै माध्यम वो रिवेंगा एम कट पनी बच्चर को आधे यों इंदर काय ओड़ा बेस ऐतिकला अदा दे कुकर ले बच्चे नम वेग वेग कपोरो इधे कोड़ा वो रे तक्काली कट पनी बच्चर का अड़ते दे पातिंग ना सांबार पोड़ी अदा दे वीट ले नम एलआर वीट लियो आरच्चे वेकरे सांबार पोड़ी अब डीलना नम रेडीमेड ले कोड़ा म इंद काय करी के तेवीया नालाब को उप। इंद काय वंदे वेग रहते के तेवीया नालाब को कुंजमा तान्नी बिटकला। इधर कोड़ावे वो रे टीस्पून नालाब के येन्ना सेट करो। अदा द नल्ले ना सेट करो। इप्पो इधर मोड़ी बच्चे वो रे रेंड मोन मोन विसल वाले को वेग बिटकला। Ippo sambar mandu orang naal visil mandu aja. Ipan mada open bani pakla. Nampak seiter nende, allah kayu nalla send windu. Nampak parup vega baca, apa dia rukum? Anu orang consistency la rukum. So ippo mandi itu orang vela orang kita sariya masih lana. Nampak nalla matthala mandu kadang jukla. So ida mandu taniya yedit itu kapro. Ippo mandi nampak tali kapro. Orang teaspoon ala buka. Nampak kunci mana yenna vitri rukum nalla nna. Ipo kadi ke beri ke awam sedikit kapraman, nama itu anda ini cuci aja pound dua rendah pel sekro. Kunci mana karu pel? Ipo already nama wega baca baca sekro ini kai elamik set itu, nalla ini madri smash ana ini kai kalau biar anda ini dorang sekapuru. Now, we have a thick consistency, we have a thick consistency, we have a thick consistency, we have a thick consistency. We have already made this up, so in case you don't have to make this up, we will make this up. Now, we have a little bit of a mix. Now, we will make this up off. Ipo patingin, na nalla kodi karam caca, so in this stage la, na mande adep off panikla. Ini la, orang ini orang orang arah teaspoon nalla buka nai setikla. So 
சோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா நம்ம பாலியோ சாம்பார் ரெடி ஆயிடுச்சு பாலியோ பொங்கல்கான சைடிஷ் சாம்பார் ரெடி ஆயிடுச்சு டே ஃபோர் பேலியோவில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பார்த்தாச்சு இதை தொடர்ந்து இப்போது லன்ச் பார்க்க போகிறோம் இந்த லன்ச்சில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கர்ட் ரைஸ் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு சைடிஷாக குடை மிளகாய் முட்டை பொரியல் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துருவோம் துருவிய பூசணிக்காய் ஒரு கப் தயிர் அரை கப் எண்ணெய் ஒரு டீஸ்பூன் பச்சை மிளகாய் சிறிதளவு கடுகு கால் டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் கால் டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு கருவேப்பிலை சிறிதளவு கொத்தமல்லி சிறிதளவு குடை மிளகாய் முட்டை பொரியல் செய்ய தேவையான பொருட்கள் குடை மிளகாய் தேவையான அளவு முட்டை இரண்டு பொடியாக நறுக்கிய வெங்காயம் அரை கப் இடித்த பூண்டு இரண்டு பற்கள் சீரகம் அரை டீஸ்பூன் காய்ந்த மிளகாய் இரண்டு எண்ணெய் இரண்டு டீஸ்பூன் கருவேப்பிலை சிறிதளவு கடுகு தாளிக்க இப்போ பேலியோல கர்ட் ரைஸ் அதாவது தயிர் சாதம் எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் ஒரு பேன் ஆன் பண்ணிக்கலாம் இதுல வந்து கொஞ்சமா எண்ணெய் அதாவது ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா இதுல தாளிக்கிறதுக்கு கொஞ்சமா கடுகு கடுகு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வெடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ இதில் கொஞ்சமாக பச்சை மிளகாய் தேவையான அளவுக்கு பொடியாக நறுக்கிய க பச்சை மிளகாய் கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் கருவேப்பில் தேவையான அளவுக்கு இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தயிர் சாதமுக்கு வந்து இந்த பூசணிக்காய் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது இது பூசணிக்காய் வந்து வெள்ளை பூசணிக்காவை நல்லா துருவி வச்சுருக்கோம் இதில் நீங்கள் துருவும் போதே இந்த மாதிரி தண்ணி விட ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த தண்ணியை வந்து ஓரளவுக்கு கையில் கொஞ்சம் பிழிஞ்சிட்டு அதை வந்து இந்த தாளிச்ச இந்த தாலிப்போடு அப்படியே சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த தயிர் சாதத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து வேகணும்னு அவசியம் கிடையாது ஓரளவுக்கு நம்ம வந்து இந்த எண்ணெயோடு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டா போதும் இதுக்கு மேலே நம்ம வந்து இதை வதக்க ஆரம்பிச்சோம்னா இதுலேருந்து தண்ணி விட ஆரம்பிச்சிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஓரளவுக்கு ஆரி வந்ததுக்கப்புறம் இதில் வந்து நம்ம தயிர் சேர்த்துக்கலாம் பேலியோ தயிர் சாதம் ரெடி ஆயிடுச்சு இதை வந்து இப்போ எப்படி டிஸ்பிளே வைக்கலாம்னு பார்க்கலாம் ஃபைனலாக இதில் வந்து நம்ம கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பேலியோ டயட்டில் தயிர் சாதம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் இதை தொடர்ந்து குடை மிளகாய் முட்டை பொரியல் எப்படி பண்ண போகிறோம்னு பார்க்க போகிறோம் குடை மிளகாய் முட்டை பொரியல் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் பேனில் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மோஸ்ட்லி நல்லெண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம் நெய்யும் நல்லெண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம் ஸோ ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் நல்லா காயட்டும் இதில் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் ஒரு ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் இதிலே வந்து அப்படியே கிள்ளி போட்டுக்கலாம் இதில் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் ஒரு ரெண்டு பல் அளவுக்கு பூண்டு தட்டி வச்சுருக்கோம் அதையும் இதோட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொடமிளகா வந்து எல்லா கலர் அதாவது மூணு கலரில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் சப்போஸ் உங்ககிட்ட ஒரு கலர் தான் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வெறும் ஒரு கலரோட கூட பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மூணு கலர் குட மிளகாவும் இப்போ வந்து நம்ம இந்த வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்க ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் இதோட சேர்த்துக்கலாம் இந்த காய்கறிக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இந்த 
the oil is not in the oil, we will fry it in the oil. In the oil, we will fry it in the oil. Ipo pada ini na five minutes nalla wadengi aja, kai gari nalla wadengi aja, nama ini tanni um kuda ini la teli kamu illa. In the stage la, nama ini nado dulu la mutte uta poro. So ipo ini nado dulu kunci sama enna betikla, oru oru teaspoon nalu ke. Ini mutta kita evi an alu ko kunjama uppu mande ini stage la mutta mela potikla. Or alu ko nalla mutta vendu varum bodo, nalla mix pan itu. Ippo ini kai oda seite abne kalan dila. Suppose ngul ko vendu na, ninge excessa inno or or mutta rende mutta kore dilat panikla. Now we are ready to make a mutta in this stage. We will do it off this stage. Now we are going to display lunch in day 4 paleo diet. Now we are ready to make a curd rice thighs. We will make a curd rice in this stage. We will display the curd rice in this stage. Now we are going to make a curd rice in this stage. Now we are going to make a curd rice in this stage. Now we are going to make a curd rice. Paleo day four lunch ready aja. Adat itu deh, nama Paleo diet la. Inni ki dinner enna panapuran pakla. So day four lunch pata sih. Ida tu lom deh. Ipo day four kana dinner pakapuru. Inda dinner la enna recipe in pati ngana. Oru kebab pakapuru. Adat itu tawa kebab, mutton wicci panapuru. Adat tu lom deh. Ida kuda night dinner ke sahperat kaga. Oru cheese omelet panapuru. Inda dish ke tevyana potkal enna enna pati dooru. Vega vayta kima, oru cup. Podiaga narikiya vengaiyam oru cup. Mutai wonder, uppu tevi ana alavu, garam masala tul kal teaspoon, milagai tul arai teaspoon, dania tul arai teaspoon, manjal tul kal teaspoon, inji pundu virudu arai teaspoon, nei oru teaspoon. Yen nei tevi ana alavu. Inda kebab seyre tuke first nama epri mix panikla abrin pakla. Nama mande mutton kima awa munadiye vega vachu adu uppu manjal tul pote vega vachu vachirikan. Anda kima awa nama oru bowl la mande lama tikla. Let's cut the bread and cut the bread. Now, we will cut the bread. 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 We have already cut the bread in the mutton. So, now we will be able to make the masala in the vengai. Now, we will mix all the things in the vengai. Now, we will mix all the things in the vengai. Now, we will mix all the things in the vengai. Kita mau wadah cuci utnai, kita mutta mandi, nalla mixa ramadri, nalla kala kiri tekla. Ini kuda we badam powder. Adadi ini iira tanmai, yovlo iir kudo, andalu kuda mandi, kita badam powder sey tekla. Ini madri, kita mau allah me sey tu, mottama sey tu, kita madri mix pani wacikla nalla. Adet itu pati, kita pada awal la, anda, kita seperti itu dalan pakai. Normal, kita kebab panem bodo, ada orang coating kaga, ada orang mawu seit dalan panu, corn flour, ada maida, ada madri. Paleo diet la, anda, kita madri, ada mawu seit kau mudi ada ingat, nalar, kita mandi, kita badam, kita powder panis seit teruk. So, apri ini, nalar, kita kaila tati itu pouda mudi, ada directa awal la, kita mandi, kita mandi rose panem, add kau mudi. Awal la, satu teaspoon ala ala, nai seit teruk. Ini madu nama mix pan ini mixture, nala kai la ini madu ini nalla bond pan itu. 
இந்த மாதிரி நமக்கு தேவையான அளவுக்கு சைஸ் எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி டைரக்டா தவால வந்து போட்டுறலாம் யூஷுவலா நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு மாவு வச்சு தானே எப்பவுமே நம்ம கட்லெட் பண்ணுவோம் ஏனா அதோட பாண்டிங் காக இந்த நம்ம போடுற பொருள் எல்லாத்தையும் ஒன்னு சேக்கிறதுக்காக மைதா இல்லனா கார்ன் फ्लोर அந்த மாதிரி ஏதாவது யூஸ் பண்ணுவோம் இன்னைக்கு வந்து நம்ம அந்த மாதிரி மாவு எதுவும் பாலியூல நமக்கு கடையாதுங்கிறதுக்காக நம்ம வந்து டைரக்டா அப்படியே இப்போ ஆட் பண்ணிருக்கோம் பட் ஸ்டில் நமக்கு இப்போ என்னன்னா இத எடுக்கிறதுக்கு நமக்கு உடஞ்சு வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு சோ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இதல வந்து முட்டைய பீட் பண்ணிட்டு மேல வந்து அது ஒரு கோட் மாதிரி கொடுத்தனா அது உடையாம எடுக்கிறதுக்கு யூஸ்புல்லா இருக்கும் நம்ம ஒரு முட்டையை வந்து இந்த மாதிரி நல்லா பீட் பண்ணி வெச்சுக்கலாம் நம்ம போட்ட அந்த முட்டை வந்து ஒவ்வொரு கபாப் மேலேயும் தனியாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி நம்ம வந்து செப்ரேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கபாப் ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து பிளேட்டிங் பண்ணிடலாம் நம்ம மட்டன் கபாப் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இதை தொடர்ந்து இது கூட நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு சீஸ் ஆம்லேட் பண்ண போகிறோம் அதை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் பேலியூ டே ஃபோரில் இப்போது நம்ம டின்னர் பார்த்துட்ருக்கோம் இந்த டின்னரில் சூப்பரான ஒரு கபாப் பார்த்தோம் இந்த கபாபை தொடர்ந்து இப்போது ஒரு ஆம்லேட் பார்க்க போகிறோம் சீஸ் ஆம்லேட் இது எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ பேனில் வந்து கொஞ்சமாக ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இப்போது ஒரு பவுலில் ரெண்டு முட்டை வந்து அடிக்க போகிறோம் தேவையானவுக்கு மிளகு தூள் இதுக்கு மேல நம்ம வந்து மொசரோலா சீஸ் வந்து துருவி வச்சிருக்கோம் இந்த சீஸை வந்து இந்த இந்த எக்கு மேல சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமா கொத்தமல்லி இப்போ இதுல வந்து கொஞ்சம் பட்டர் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த சீஸ் நல்லா மெல்ட் ஆகி வெந்து வர வரைக்கும் நம்ம வந்து ஒரு மூடி வச்சு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வேக வைக்கலாம் ஸோ நம்ம சீஸ் ஆம்லேட் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து இதை பிளேட்டிங் பண்ணிடலாம் பிளேட்டிங்க்கு முன்னாடி உங்களுக்கு சப்போஸ் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பைசி வேணும் அப்படின்னா நம்ம பெப்பர் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கூட சேர்த்துக்கலாம் இந்த எக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம திருப்பி போடாமல் அப்படியே தான் பண்ணியிருக்கோம் அதனால தான் நம்ம ஊற்றும் போதே வந்து கொஞ்சம் செப்ரேட் பண்ணி செப்ரேட் பண்ணி விடும்போது மேலே இருக்கிற எக் வந்து அது கீழே போய் கோட் ஆகிடும் நம்ம போட்ட இந்த சீஸ் மட்டும் மெல்ட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்துடலாம் ஸோ இப்போது அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் டே ஃபோர் பேலியோ டின்னரில் சூப்பரான சீஸ் ஆம்லேட் பார்த்தோம் அதே மாதிரி இது கூட சேர்த்து சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு கபாப் தவா கபாப் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இப்போ ரெண்டுத்தையும் எப்படி பிளேட்டிங் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஸோ சூப்பரான இந்த டே ஃபோர் பேலியோ டின்னர் ரெடி ஆயிடுச்சு
இன்னைக்கு டே ஃபோர் பேலியோவில் சூப்பரான ரொம்ப சிம்பிளான ஈஸியான ரெசிபியெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் கட்டாயமாக அவங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கோம்னு நம்புகிறோம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதே மாதிரி டே ஃபைவ் சீக்கிரமாகவே உங்களுக்காக வரப்போகுது அது வரைக்கும் டாட்டா பபாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சுஜா